Hola, ¿cómo les va, amigos? Miren, hoy vengo con estas bellezas que son súper dulces estas llamitas, pero también me han pedido tanto este pulo <risa> que la otra vuelta era que tenía un tejido en la mano y les tapaba a todos y me llenaron de mensajes diciendo, mostrar el pulo. Este pulo, a ver, que me lo regalé hace poquito, lo tejí para mí, que es divino, miren lo que es, hermoso, hermoso, también me lo pidieron que lo enseñen. <risa> Pero bueno, ese es otro cantar, veremos, miren qué bonito. Este mismo borde está aquí abajo, la verdad que es precioso. Me puse a jugar y salió este pulor precioso, divino. Y ahora volvemos a las llamitas que son un encanto. Miren, miren estas bellezas, lo que son para decorar ventanas, para souvenir, para colgar en una cocina, en una galería, como les digo siempre. La verdad que está divina, es muy, muy alegre. Es un trabajo muy simple. En una tarde lo tienen hecho, les puedo asegurar. Preparan los materiales que son recontra poquitos, muy poquitos y muy divertidas de hacer. Así que espero que les guste, que nos divirtamos tejiendo estas bellezas y disfrutando del crochet que tanto nos gusta. Nos ponemos a tejer estas cosas lindas. <risa> Bueno, acá tenemos más de cerquita a estas dulces, estos caramelitos. Miren lo que son estas llamitas. Esta llamita es una pieza de aplique que por lo general la vemos pero plana. Plana para aplicar en algún lado. Pero bueno, yo la quería hacer gordita. <risa> Entonces la hicimos rellena y le pusimos color. Miren qué belleza. Ahí con sus pomponcitos que son mini, estos pomponcitos divinos, su mantita con mucho color, una borla con mucho color y todo lo que a ustedes se les pueda ocurrir este, agregarle porque quedan súper, súper graciosas. Ella tiene aquí en las orejitas este color, en esta no, pero son pequeños detalles que ustedes pueden ir cambiando. Pueden agregar pompones en el cuellito también. Acá esta también tiene sus pomponcitos para el móvil este. Y mucho color, porque de eso se, así se destacan estas, estas llamitas tan lindas, tan simpáticas. Y en esta ocasión son gorditas. Es un trabajo bien, bien fácil de realizar. Lleva poco material. Ahí la vamos a dejar por ahí. Y con muchísimos colores. Yo acá usé un mostaza, un tostadito, pero... Las pueden hacer de colores también para, para decorar algún cuarto. Si es para souvenir para una criatura, puede ser en celeste o en rosa. O la pueden hacer con colores así verde, no sé, los colores que a ustedes se les ocurra. Yo elegí estos tonos que eran los, digamos, lo, lo básico, los más clásicos que uno puede llegar a ver. Pero acá tenemos mucho color como para levantar estos mismos colores. Y ahora vamos a hacer una con este color. Miren qué bonito. Pero ya saben, ustedes pueden elegir muchos colores. Y la verdad, quedarían divinas. Acá tengo mis lanitas de siempre. Con mucho, mucho color. Vamos a dejar por ahí a las señoritas estas tan lindas. Y volví con mis lanitas. <risa> ah, los engañé. Venía tejiendo con una sola hebra. Pero acá volvimos. Volvimos con mi, mi primer amor. Miren qué bonitas. Este es un color... Mmm, tiza, subidito, natural, pero le vamos a agregar mucho color, acá tengo mucho color, tengo turquesa, rosa, fucsia, no sé, amarillo, verde, le vamos a agregar mucho color, vamos a necesitar en negro, alguna lana finita o un hilo gruesito que va a ser para coserle los ojitos, dibujarle el hocico y un par de pestañitas que lleva, ¿eh? Y digo en negro porque es lo que va a resaltar. Y miren por acá que tengo. Yo ya tengo hecha mi borlita, pero miren, la borlita es hiper fácil de hacer. Hemos hecho muchísimas veces y más estas que son tan simples. Y los pomponcitos, que el pomponcito ahora vamos a hacer uno, pero miren lo que son. Divinos, divinos, divinos. Son mini. También se compran, pero mmm, amigos, tenemos lana en casa, los podemos hacer, que es una soncera. Acá tengo dos cuentitas de madera en negro para los ojitos y estas otras como para decorar este, las borlitas. Pero ustedes pueden usar, busquen en casa, en los cajoncitos, en el costurero, algo van a tener para decorar 
y completar y ayornar esta llamita tan linda y tan, tan subida con sus colores. Un poquito de vellón, muy poquito, porque les mencioné, a estas la vamos a hacer gordita. Y nada más. Acá tengo mi aguja número 4 porque voy a tejer con una hebra doble. Vamos a hacer las piezas eh, para el cuerpo y la cabeza vamos a repetir, o, o las patitas también, vamos a repetir eh, cada una de las piezas. El cuerpito 2, la cabeza dos veces vamos a tejer lo mismo. Las patitas obviamente vamos a tejer cuatro y el cuello eh, lo vamos a tejer ya una vez que está armado el cuerpito. Así que es muy, muy rápido, muy sencillo de realizar. Vamos a empezar por el cuerpo y recuerden de este cuerpito tenemos que hacer dos tapitas. ¿eh? Vamos a tejer una cadena de ocho puntos. Tengo los ocho puntitos, eh, en su mayoría vamos a tejer con media vareta. Por ejemplo, el cuerpo, todo con media vareta. Y las otras piezas cambian, pero el cuerpito lo vamos a hacer con media vareta. Entonces voy a levantar una cadenita y en esta, cadenita, en esta última cadenita, esta sería la número 8, voy a tejer dos medias varetas. En cada extremo vamos a tejer aumentos. En cada extremo van cinco aumentos en esta primera hilera. Entonces, para empezar, yo solamente voy a tejer dos. Cuando dé toda la vuelta, voy a completar con los tres que me faltarían. Si ustedes son principiantes y quieren marcar el primer punto con algún ganchito, algún marcador, lo pueden hacer. Voy a hacer hilera tras hilera, vamos a ir subiendo. Pero si ustedes lo desean, lo pueden hacer en forma de espiral también. Bueno. Ahora vamos a tejer los seis, media, las, eh, los seis medios puntos o media vareta que quedarían en el centro. ¿Eh? Es uno tras otro, así hasta completar seis puntitos. Estoy en el número 6 de aquí del centro, entre aumento y aumento, nos van a quedar seis puntitos. Y ahora sí, en esta cadenita de aquí vamos a tejer los cinco, las cinco medias varetas juntas, que es el segundo aumento. Porque nuestra pieza es una pieza ovalada, queda súper graciosa esta llamita y la verdad que hiper decorativa. Bueno, voy contando tres, cuatro y cinco. Este es el segundo aumento que hacemos ahora voy a completar las seis medias varetas que quedan en el centro tengo aquí las seis medias varetas y me encuentro en el extremo recuerden que habíamos tejido dos para tener los cinco puntos me están faltando tres medias varetas y las voy a tejer ahí completamos el aumento que necesita este trabajo listo tengo las tres medias varetas que me faltaban, voy a cerrar la hilera. Por eso les mencionaba, si ustedes quieren y les gusta más, lo pueden hacer en forma de espiral. Pero bueno, eso es, lo pueden hacer también. Ahí. Ahora, voy a tejer un aumento en este mismo espacio. Ahí está apretadito porque cerramos aquí el punto. Entonces, aquí tejí uno y voy por la segunda. Ahí, mi primer aumento. Ahora voy a tejer 8 puntos corridos, o sea, 8 medias varetas. Bien, una vez que tenemos las 8 medias varetas, ahora vamos a hacer 3 aumentos. En estos 3 puntos centrales, va, en cada uno va un aumento. Entonces, aquí tejo 2 medias varetas. Vamos a soltar hebra. Aquí tejo el segundo aumento y el tercero. Ahí. Nuevamente vuelvo a tejer ocho medias varetas. 
Bien, una vez que terminé con los 8 de este lado, me quedaría completar estos dos aumentos de este extremo porque uno lo hicimos al inicio. Entonces aquí tejo esos dos aumentos y ya cierro la hilera. Uno y aquí el otro. Y dos. Busco este primer punto y cerramos con un puntito deslizado. Y comenzamos la tercera y última hilera, porque aquí es donde se termina con este óvalo para el cuerpito de la llama. Esta tercera hilera, aquí voy a levantar una cadenita y voy a tejer en este punto un aumento. Ahí. Y ahora voy a tejer nueve puntos eh, corridos, siempre en media vareta. Bien, una vez que tenemos los nueve puntitos, vamos a tejer un aumento y una media vareta solita. Otra vez un aumento. Y aquí una media vareta solita. Y nuevamente un aumento. Ahí. Ahora otra vez tejemos nueve medias varetas corridas. Una vez que están esas nueve, ahora volvemos a hacer un aumento aquí en este punto. Al lado una media vareta sola. En este otra vez un aumento. Y en este último una media vareta sola y se terminó esta hilera. Vamos a cerrar con un punto deslizado. Y ahora vamos a unir. Eh, yo ya preparé la otra tapita que la tengo por aquí. ¿Y qué vamos a hacer? Podemos coserlo. Si ustedes lo desean lo pueden coser con una aguja lanera. O con la misma agujita de crochet vamos a ir uniendo las dos tapitas. Eh, yo voy a hacer así, voy a tejer con esta agujita, la voy a poner lo más pareja posible, estoy buscando la cadenita, ahí está, y lo podemos ir este, uniendo con un punto deslizado, miren así, tomo una hebra de este lado y una hebra de la otra tapita y vamos haciendo puntos deslizados. Vamos a tejer, o a, mejor dicho, si sí, vamos a ir tejiendo y uniendo estas dos tapitas. Eh, y vamos a dejar una abertura, obviamente, para rellenar. Así que me voy a quedar a, a unir estas dos tapitas. ¿Ven cómo les va quedando? Ahí. Todo alrededor voy a dejar un extremo abierto para poder rellenar. Y luego termino de cerrar esta pieza que va a ser el cuerpito. Bueno, nos va a quedar así, ¿ven? Cerradito. Lo vamos a rellenar y lo cerramos. Me quedo haciendo ese trabajo y ya seguimos con la cabecita. Bueno, así les tiene que quedar. Esta colita la vamos a enhebrar en una aguja y la vamos a perder por dentro. Nos tiene que quedar la pieza así para luego ir uniendo con las otras partes. Bueno, para la cabeza vamos a hacer un anillito mágico, nudo deslizado, ahí. Y también vamos a tejer en medias varetas. En principio, bueno, acá voy a levantar una cadenita más. Vamos a tejer 12 medias varetas. Eh, son apenas 3 hileras, pero aquí en forma circular van a ser 2 hileritas nada más. Entonces así contamos 12 medias varetas. Bien, aquí tengo los 12 puntitos, vamos a cerrar el anillo bien, bien apretadito y cerramos la hilera. Aquí voy a buscar el primer punto que quedó bastante ajustadito, ahí está, cerramos. Ahora vamos a tejer en cada uno de estos 12 puntitos un aumento y en total nos vamos a encontrar con 24 medias varetas. Viene súper fácil la cosa. Podemos hacer un montón. Ahí, ven, vamos tejiendo un aumento por cada puntito. 
Bien, una vez que terminamos, cerré la hilera con un punto deslizado, tenemos que tener una lista. Pero estas van a ir así, las dos cosidas. Antes de coserlas, vamos a hacerle las onditas, la lanita que tiene en la cabeza. Entonces, miren, esto viene muy fácil. Cadenita. Aquí voy a tejer un punto bajo. Y en este punto o en este que sigue, porque eso va a variar, depende eh, cuánta lanita ustedes le quieran hacer. Lo pueden hacer muy corrido, apretadito, y le hacen más cantidad de onditas, o lo hacen distanciado, ¿eh? Y le, le hacen eh, estas onditas como más distanciadas. Miren, vamos a tejer eh, medias varetas, tres medias varetas. Ahí. Y en vez de tejer el punto bajo, lo vamos a bajar, pero con un punto deslizado. Para que la ondita se pronuncie un poquito más, ¿sí? Que se diferencie. Entonces, en este yo puedo saltar el punto que sigue y, y puedo tejer las tres medias varetas en el otro. Entonces podemos hacer una y una, una bien seguidita y otra no, para hacer más distanciadas estas onditas. Lo cierro con un punto deslizado, ¿ven? Entonces, si lo hacemos bien pegadito, van a salir más cantidad. Si vamos salteando uno sí y otro no, por ejemplo, acá en este sí, lo tejo bien pegadito, y en el próximo lo tejo en el segundo eh, punto. Son muy pequeños detalles, pero ustedes se van a fijar cuál le gusta más. ¿Eh? Ahí voy a hacer el punto deslizado. Y ahora las tres medias varetas salto este y lo tejo en el otro. Pequeños detalles, pero la verdad quedan bonitos, así que ustedes van a elegir. Si la quieren más pelucona a su llamita o si la quieren, <ríe> la quieren con menos melena. Por lo general, cuando están hechas estas piezas este, como más como más un muñeco de estos amigurumi que los tejen, por ejemplo, con, con punto bajo todos, esas por lo general las hacen como peladitas a las llamitas esas que quedan graciosas. Pero esta a mí me encantó. <ríe> Me gustó cómo queda con su melenita. La verdad que hay algunas que tienen melenita, otras que no. Pero bueno, es cuestión de jugar. Como digo siempre, juguemos, pasemos un buen rato disfrutando del tejido y haciendo estas fantasías, estas cosas tan bonitas, tan dulces, porque vale la pena. Bien, miren ahí. Acá terminé y ahora yo voy a dejar una hebra Voy a hacer una cadenita para hacer el nudo, pero voy a dejar una hebra que me permita coser la tapita de atrás. Entonces, esta misma hebrita, que la voy a sacar del nudo porque si no me va a quedar el nudo a medias. Ahí está. Esta hebrita que me queda aquí me va a permitir coser las dos tapitas. Pero a esta tapita, al igual que el cuerpito, tenemos que dejar una abertura para el relleno. Entonces... Yo voy a empezar a coser desde aquí. Ven que esta no lleva la melena. Esa va a ir cosida ahí. Entonces yo voy a coser desde aquí, doy toda la vuelta hasta ahí. Y estos puntos, estos centímetros y medio, dos centímetros, lo voy a dejar abierto porque luego vamos a unir esta parte de la cabecita al cuello y al cuerpo de la llamita. Entonces acá simplemente voy a pasar la aguja por dentro hasta moverme un espacio. Ahí. Y ahora sí voy a agarrar algunos puntitos de la cabeza con melena y unos puntitos de este disco que hemos tejido ¿eh? de la parte de atrás de la, de la llama. ¿Ven? Así, simplemente así. Vamos a coser todo alrededor hasta aquí más o menos para dejar esa abertura que nos va a permitir rellenar y unir a la pieza del cuerpo. Me quedo cosiendo. Bien, acá... Ya está cosido, dejé esta hebra que me sobró, así que después lo vamos a usar para, para coser al cuello. Vamos a hacerle el morrito. El morro pueden elegir hacerlo del mismo tamaño como hicimos aquí con 12 medias varetas. O lo pueden hacer, yo lo voy a hacer con 10 varetas, ¿eh? que le va a quedar aquí el morrito. Pero las pueden hacer diferentes, con distintos eh, 
distintas caritas si quieren. Anillito mágico. Tres cadenas y lo rellenamos. Eh, en este caso voy a hacer 10 varetas. ¿Eh? Pero ustedes se van a fijar. Si las quieren hacer de distintas formas las caritas, pueden ir variando. Lo pueden hacer más chiquito, lo pueden hacer más alargado. Ustedes se fijan. Me quedo tejiendo las 10 varetas. Tengo los 10 puntitos. Vamos a cerrar bien, bien apretado. Y también cerramos con un punto deslizado. Ahí. Acá también yo voy a dejar una hebra larguita como para poder coserlo. Eh, siempre lo menciono, cuando hacemos piezas así pequeñas que son con aplicaciones y ustedes si lo desean pueden pegarlo si no quieren coser porque yo sé que <ríe> hay muchos, muchos que no les gusta coser para nada. Bueno, todas estas piecitas ustedes este, las pueden pegar. ¿eh? Todos estos apliques. Y acá le vamos a coser, pero esto se lo voy a coser después. Cuando ya esté armada, así lo puedo coser cuando esto ya esté relleno. Eh, con unas puntaditas apenas ahí vamos sujetando y lo vamos a dejar al morrito para después poder terminarlo. Entonces, esto lo vamos a dejar reservado para luego, cuando tengamos ya el cuellito que nos está faltando, la parte del cuellito. Vamos a elegir uno de los laterales. Lo pueden elegir viendo a ver qué lado les gusta más para que les quede de frente. Ahí. Vamos a hacer así. Vamos a elegir porque tenemos que tejer alrededor sujetando estos mismos puntos con varetas lo voy a hacer todo alrededor 10 puntos ahí 10 puntitos entonces yo voy a empezar aquí miren de la mitad para aquí nos movemos un, un puntito que no sea bien bien al medio porque está más bien al costado pero tampoco que nos quede muy en el borde ¿eh? entonces yo voy a elegir aquí aquí miren así abrazo el punto y comienzo a cargar y a tomar eh, varetas. Voy a tejer la primera con tres cadenitas o con dos. Ustedes elijan. Y empiezo a tejer. Ahí tejí. Dos. Tres. Tengo tres. Ven que voy abrazando el punto. Queda como, como si fuese en relieve hacia adelante. Tengo cuatro. El quinto voy a atravesar aquí esta, esta parte donde unimos el cuerpito y ahí sujeto el punto número 5. Giro mi trabajo y ahora voy a contar cuatro puntos de este lado. Así. Si ustedes quieren lo pueden seguir tejiendo con medias varetas. Tejen un poco más de hileras y va también. Tengo dos, tres, cuatro y el quinto. De este lado hago lo mismo, atravieso el cuerpito de los dos lados. Voy a sacar esta colita que era la de inicio y vamos a soltar la hebra. Ahí. Atravieso acá el cuerpito, ¿ven? Para hacer el quinto de este lado. Cierro la hilera. Lo giro, cierro la hilera con un puntito deslizado. Entonces así incorporamos el cuellito al cuerpo. Ahí. Ahora voy a levantar nuevamente dos o tres cadenas para tejer la primera vareta. Y vamos a tejer vareta sobre vareta cuatro hileras en total. Esta sería la segunda, así que me quedo tejiendo hasta terminar las cuatro hileras. Bien, acá tengo las cuatro hileritas. ¿eh? Y vamos a colocar, pero poquito relleno. No necesita mucho porque quedó bastante gordito. Ahí, ya con eso es suficiente. Y lo cerramos. Lo cerramos igual como hemos cerrado el cuerpito. Lo podemos cerrar acá. Este con punto bajo también. 
o si quieren ustedes lo pueden coser o con punto deslizado. Es como para cerrar el, ahí el cuellito y listo. O sea, con esto es suficiente. Ahí. ¿Ven? Y voy a cortar cortito porque este cuellito ahora va a caer dentro de eh, la cabeza. ¿Ven? Acá traigo la cabecita de nuevo. Este tajito que hicimos, acá vamos a poner un poquito de relleno. Ahí. Ahí que nos guste como queda. Es un poquito, es apenas un poquito. Eh, porque también no deja de ser... Eh, no deja de ser tan plano, es como hicimos el elefantito, hicimos el dino, es este estilo de muñequitos, obviamente. El cuellito va dentro de la cabeza, ahí, y ahora con esta agujita que habíamos reservado, lo voy a sacar que se me enroscó, se enroscó bastante, ahí está. Le vamos a hacer unas puntaditas, ¿ven? De atrás nos va a quedar así, porque el cuello va dentro de la cabeza. Y aquí mismo vamos a ir sujetando con unas puntaditas. Yo me quedo cosiendo y luego le voy a coser el morro. Y ya les muestro cómo va quedando. Bueno, acá tenemos una que ya pasó. Le sacaron la lana. <risa> Quedó peladita, esquilada, pobrecita. Bueno, ahora le vamos a hacer las onditas. Y vamos a empezar aquí tomando siempre los puntos. Vamos a hacer estas mismas ondas. Y vamos a ir sujetando en estos puntos, ¿ven? Todo así en el contorno, todo, todo alrededor. Y terminamos en el otro extremo del cuellito, porque la cabeza ya está. Entonces esto es mmm, recontra fácil, miren. Vamos a empezar acá bien, bien en el borde del cuellito. Ahí. Y tejemos, elegimos algún punto. Porque recuerden que acá nos vamos a encontrar con, con las varetas que hicimos el cuellito. O las medias varetas si ustedes se eligieron. Y van a tejer esas tres medias varetas juntitas. Saltamos a un costadito ahí. Tejemos el punto deslizado. Nuevamente elijo un punto donde sujetar las tres medias varetas. Ahí. Y aquí vuelvo con un puntito deslizado. Lo voy a hacer de vuelta. Ahí. Tengo la hebrita de inicio dando vueltas por ahí atrás. Ahí. Entonces, acá entraron dos onditas. Me gusta cómo queda. Y ahora simplemente vamos a ir rodeando todo el cuerpito haciendo el mismo trabajo. ¿Ven? Tejemos tres media, medias varetas juntas. Ahí. Y lo bajamos con un puntito deslizado. Y otra vez. ¿Ven? Este es fácil. Vamos a ir haciendo todo alrededor del cuerpito. Y terminamos en el otro extremo del cuello. Me quedo tejiendo. Bien. Miren. Miren qué bonita cómo cambia. Ya no está tan peladita. Ahora tiene <ríe> su melena. Bueno, obviamente van a esconder las cebras. Vamos a, a bordarle el morro. Yo con una lana negra voy a ir por detrás para que el nudo me quede por detrás. Y voy a salir a este extremo. Ahí. Tengo esta lanita, la puse doble. Porque quiero que se marque este morrito, la boquita, digamos. Que se marque bien. Ahí está, se escondió. Este, bueno, vamos a trazar una línea hacia este lado. Ahí. Y voy a salir al medio, miren, con la aguja. Ahí. Bien al medio. O vamos a intentarlo. Si no sale, no se hagan problemas, lo vuelven a hacer. ¿eh? Y esta colita la vamos a llevar hacia abajo. Entonces vamos a formar una Y, ¿ven? Ahí. Al tirar de la hebra, esta que hemos cruzado, se hace como esa... Como como un boomerang, queda hacia abajo bueno, ahí y voy a salir porque solo son estas puntaditas llego hasta abajo y voy a salir aquí para coserle el ojito salgo aquí a un costado, ven si no sale no se preocupen, lo vuelven a hacer cortan el nudito cortan estas cebras, ven yo tiro un poquito y ya solito se le forma la naricita y la división ahí de la boquita que queda súper graciosa 
por acá me voy a traer en los ojitos. Ahí. Cualquier ojito que tengan. Le quieren ponerle móvil. Le pueden poner móvil. Si se los quieren pegar, se los pegan. ¿eh? No hace falta que le den puntaditas. Ahí. Le cosí uno. Estas son unas cuentitas de madera que yo las pinté de negro. Que quedan muy bonitas. Y ahí. Me voy a llevar la hebra hacia atrás. Ahí está. No le queden chuequitos los ojitos, sino rectificamos. Y ahora quedaría hacer las pestañitas. Pero como les mencioné, yo dejé una hebra doble para coser todo esto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me la llevé a pasear un poquito porque voy a cortar una de estas hebras. Si ustedes tienen una lanita más eh, finita, mejor. Porque ahora lo que quiero hacer es, son las pestañitas. Y la lana doble no iba a quedar bien para las pestañas. Entonces, las pestañitas también las pueden hacer con un hilo de coser. Si quieren, lo ponen doble, sí, si sí es hilo de coser. Y si no, alguna lanita que no sea tan gruesa, porque es para hacerle estas pequeñas pestañitas. Miren que ya tienen pestañitas. Hasta ahí, más o menos, es donde voy a pinchar. Salgo al mismo lugar y hago otra del, al costadito. Pero salgan al mismo lugar para que las pestañas... No queden separadas, ¿ven? Ahí va a salir mi aguja. Ahí está. Son pequeños detalles. Esta que va a venir de costadito, la voy a tratar de pinchar más abajo para que quede cortita, más cortita que esa. Pero es un aproximado, ¿eh? No se hagan problemas si no sale. Y voy a ir hasta el otro ojito, así hago las pestañitas de ese lado. Todo esto si ustedes lo quieren hacer con la aguja. Ahí, voy a tirar. La voy a sacar un poquito hacia atrás porque tiré demasiado. Y como les mencionaba, no le sale, lo vuelven a hacer. No se hagan problema. Ahí está. Ahí apenas se ve una... No importa. A mí me gusta cómo queda. Bueno, y acá voy a hacer lo mismo. Voy a hacer primero la larguita y salgo al mismo lugar. No salgan a un costadito porque si no quedan como separadas. Ahí va una. Y la otra la voy a hacer más cortita. Ahí, en la medida que pueda. Me voy a ir hacia atrás, ya directamente. Ahí está. Entonces quedan como dos pestañitas. Una más larga, una más cortita. Y aquí, sin apretar la hebra, sin tironear, voy a ir escondiendo por detrás, llevando a pasear esta lana con cuidado porque miren estamos trabajando con un color clarito de fondo y la lana esta es en negro podría ser en un marrón bien oscuro si no tienen negro ustedes se fijan y listo ya con este color termine ¿Qué le falta a esta llamita aparte de decorarla miren qué graciosa que quedan súper graciosas vamos a hacerle las patitas yo ya tengo adelantadas mis patitas las tengo aquí y les voy a mostrar cómo hacemos las patitas. Las dejé con una hebra para coserlas. Ustedes, como les mencionaba, las pueden pegar. Entonces, la patita es como hemos hecho muchas veces aquí el cordón. Y aquí lo vamos a combinar. Le vamos a hacer, miren, las pezuñitas con otro color. De paso los invito a que entren al canal que tenemos en la sección de técnicas. Varias veces hicimos estos cordones que nos sirven para muchísimos trabajos. Dejo una hebrita medianamente larga para darle dos puntaditas para unir. Y vamos a tejer tres cadenitas. Si ustedes quieren las pueden hacer más largas. ¿eh? Yo las hice cortitas, me parecieron súper graciosas cortitas. Tres cadenas, me quedo con la hebra en la aguja. Voy al lado, busco la hebra del segundo punto, voy al lado y busco la hebra del tercer punto. Y ahora voy a comenzar a contar las hileras. Por eso les menciono, entren a técnicas que este cordón lo hicimos y la verdad que quedan divinas. Vamos a retirar. Primero vamos a ajustar ahí, retiramos los puntos. Voy a buscar con este que me quedo aquí en la aguja, la hebrita, con mucho cuidado para que no se nos eh, desarmen estos dos. Tejo un punto, tejo el segundo, tejo el tercero. Hice mi primera hilera. 
vuelvo a retirar. Dejo el primero. Si se desarma, lo hacen de vuelta. Practiquen. Por eso los invito a que entren, que ahí les muestro bien, bien detallado para hacer cordones. Y también los hemos hecho de varios colores. ¿Eh? Tengo ahí mi segunda hilera. Tenemos que hacer cuatro de estas hileritas. Y las últimas dos se hacen con el color para la pezuña. Así que vamos a cambiar de color. Tengo tres hileras y voy a ir por la última de este color. Miren que voy apretando con mi dedito gordo estos tres puntitos que no se escapen los que tengo ahí apretaditos. Tengo tres. ¿Qué voy a hacer? Corto. Ahí más o menos. Y traigo el color Traigo el color donde yo estuve combinando y vamos a empezar a cerrar estos tres puntitos con este color. Apoyo ahí, saco la aguja, me quedo con este, tomo la hebra de este color, engancho uno, engancho dos y engancho tres. Última hilera, voy a hacer una más y a su vez vamos a ir cerrando estos puntos. Y así tenemos que hacer las cuatro patitas. Entonces, retiro, me quedo con uno, tejo el primero, tejo el segundo y ya lo cierro. Ahí, tejo el tercero y lo cierro. Y tejo la cadenita para que no se despeja y ya tenemos, también corto una hebrita ahí. Ya tenemos eh, la patita hecha. Tiro el nudito y vamos a enhebrar. Estas este, van a ser las cuatro así, de esta forma, que es muy simple, pero los invito, entren para ver esos cordones que son fantásticos. Si nunca los hicieron, no saben, ahí podemos hacer tantísimas cosas con estos cordones. Esta hebra que hice el nudo la voy a llevar cerca de donde está en el cambio de color, ahí. Y aquí mismo voy a hacer dos nuditos. Con la hebra de inicio de este color. Ahí. Hago dos nuditos. Y corto. Son piezas tan pequeñas. No llevan nada de trabajo. Ahí ajusto bien y corto al ras. Porque esta patita ahora cuando yo le estiro un poquito se hace como un tubo. Y estos nuditos van a quedar escondidos. Esta hebra que está aquí también la voy a enhebrar. Y la voy a llevar al borde donde inician, eh, donde se inicia el cordón, hasta ahí. Miren, la llevo por acá adentro. Simplemente voy pasando la aguja por entre medio de los puntos. La llevo hasta ahí. Doy una vueltita y ya está. Listo. No se va a ir a ningún lado. Miren. Tomamos la patita, la estiramos un poquito y solito se forma ahí un tubito. Les voy a mostrar cómo cosí las patitas. Muestro esta y las van a hacer a todas igual. Si ustedes lo desean, las pueden pegar. Las tienen que presentar. Las van a presentar donde más les guste a ustedes. Voy a poner dos ahí y dos aquí atrás. Y con dos puntaditas simples, muy simples, ahí. Vamos a procurar que el cordón, el lado del frente, nos quede eh, hacia el frente. Porque cuando hagan este, este cordoncito se van a dar cuenta que la parte de atrás es como, como, se hace como que se enrosca, como que queda huequito. Y así, simplemente así, van a coser con dos o tres puntaditas. Con esa misma hebra que dejamos. Y eso es todo. Porque recuerden que esto es. Eh, es, un, es, un, es, un, es un móvil. ¿no? no lo vamos a andar tocando. Si ustedes lo quieren hacer para los niños. Como souvenir. Bueno ahí lo van a asegurar bastante bien. Y si son para bebés. Bueno lo pueden hacer con los ojitos este, bordados. O con esos ojitos que vienen ya con una traba. Eh, porque vieron que los bebés todo va a la boca, todo, absolutamente todo ellos se lo llevan a la boca. Entonces, bueno, como esto estaba destinado para hacer un móvil, 
Este no me hice problema y le puse las perlitas. ¿Ven? Así le van a coser la otra al lado y las otras dos. Me quedo cosiendo estas patitas. Bien, miren, acá tengo las patitas que quedan súper, súper graciosas. Y ya le cosí una orejita que ahora la vamos a tejer. Miren lo que es esto, divina. La verdad, un amor. Vamos a hacer así. Vamos a dejar ahí una hebra medianamente cortita. No hace falta dejarla larga. Y tejemos cinco cadenitas. Miren lo que es esta orejita. Es un, miren, una, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a volver con cuatro puntos. Entonces, el primero, punto bajo. El segundo, punto bajo. El tercero, un punto deslizado. Y el cuarto, un punto deslizado. Miren lo que es de fácil. Vamos a ir por detrás de esta hebra que quedó de inicio. Tomamos las dos y las pasamos por la última cadenita cortando esa hebra. Así, miren. Ahí está. Eso es todo. Así y así las vamos a cortar bien cortita para que le quede el peluchito. Y acá en el medio le vamos a coser, a bordar unas puntaditas como para hacerle una división que tenga un poco de oscuridad dentro de la orejita. Ahí pueden hacer un punto pasado, un hilvancito. Ahí miren, dos o tres puntitos como para trazar una línea dentro de la orejita y vamos a terminar ahí yo lo estoy pasando con una hebra finita vamos a terminar en el nudito ahí viene en el nudito donde se cerró el otro color ahí me quedó me quedó la hebra esta enganchada ahí, está. ahí. Atravieso el nudito ahí como para que quede esta, esta colita de este color también incorporada en estos peluchitos que le quedan en la oreja. Ahí. Miren qué simple. Lo voy a cortar a la misma distancia y listo. Esta es la orejita y así acá como cosí esa voy a coser esta otra. ¿Ven? Así de simple. Bien, ¿qué vamos a tejerle ahora? La mantita. Ustedes pueden hacer un rectángulo ida y vuelta con colores bien vibrantes o lo pueden hacer así en forma como, como baladito. Miren, son simplemente tres o cuatro hileritas en punto bajo haciendo un, un óvalo. O pueden hacer un rectángulo también si lo desean. Bueno, acá, miren, van a hacer una cadenita eh, el largo que ustedes deseen, yo acá tengo 2, 4, 6, 8, 8 cadenitas, porque como voy a hacer 3 o 4 hileras, esto luego va a crecer, pero ahí con 8 cadenitas, miren, ven, y luego es dar vueltas, eh, vamos a formar un, un óvalo en este caso, porque yo le hice un óvalo como una mantita así, este, redondeada, pero si ustedes lo prefieren, lo hacen en recto que también queda bonito y van cambiando por hilera, van cambiando el color ya con eso es más que suficiente luego es ponerle los flequitos como lo han visto en el trabajo terminado ¿qué tienen que tener en cuenta? cuando lleguen a la esquina porque es un óvalo recuerden de hacer aumentos o sea que tejen dos o tres puntitos en cada extremo para que esto se vaya redondeando y no se nos ajuste. Pero miren qué simple que es. Ahí, ven, yo ya di toda la vueltita y le voy a ir combinando colores. Acá voy a hacer un punto más porque esta es el extremo. Y en este punto, ahí, me detengo, ya tengo la tijerita, corto, todas estas hebras luego las van a ir escondiendo. Ya cambio de color, esta cebra me la puedo ir llevando, menos la de inicio, pero estas que están aquí, que cambié el color, ahí se me enreda. Sigo tejiendo. ¿Eh? Ahí, miren, sigo tejiendo. Recuerden, cuando llegan a los extremos, Ustedes van a hacer, eh, voy a cortar esta que es la hebra de inicio. 
van a hacer aumentos para que se mantenga plano este tejido. Pero miren qué simple, así. Van eligiendo distintos colores. Recuerden que estos, estos mmm, animalitos tienen siempre mucho, mucho color y quedan muy bonitos. Cuando llegamos al extremo, ahí le vamos haciendo dos o tres aumentos. ¿Ven? Ahí hice tres aumentos y luego tejemos en línea recta. Cuando llego al otro extremo, vuelvo a hacer dos o tres aumentos. Ahí, acá me corresponde aumento para ir manteniendo que el tejido quede plano. Si no, se va a empezar a enroscar. Aquí, aumento. Llego acá, corto con este color, incorporo un color nuevo y así hasta darle el ancho que yo quisiera para la mantita de la llama. Yo le voy a dar una hilera más o quizás dos y ya les muestro cómo queda. Bueno, acá adelante, pero miren, le di una en turquesa y una en este color durazno tan bonito. Y estos mismos colores, si agregué uno más, le hice flequitos para un lado y ahora le vamos a poner del otro lado. Acá los tengo preparados, miren lo que son. Vamos a medir aproximadamente unos 10 centímetros y lo medimos por tres veces ahí. Lo vamos a doblar a la mitad y los vamos a empezar a ubicar contando 5 o 6 colores. Entonces contamos 5 o 6 de estos puntitos. Ahí va a quedar largo, pero no importa porque luego los vamos a recortar. Y simplemente le vamos a ir agregando eh, estos colorcitos lo doblamos a la mitad pasamos como cuando ponemos cualquier otro fleco nada más que estos son diminutos la mantita es diminuta <ríe> pero miren qué graciosos ven acá hacemos tres lazaditas lo doblamos a la mitad aproximadamente entre 10 12 centímetros para que podamos trabajar cómodos luego se recorta súper súper fácil eh, muy divertido, muy entretenido y la hacemos bien, bien colorida a ella eh, que nos decore un rincón, una galería, una ventana pueden hacer para vender yo sé que hay muchos que venden en ferias o venden desde su hogar desde el rinconcito de tejido que tenemos en casa miren, una vez que están puestos los cinco van a elegir el largo y comienzan a recortar y si tienen alguna duda, lo cortan más larguito y luego lo rectifican. Eso es todo. Yo lo hago más bien larguito porque si no, con mis dedos, la verdad, no lo puedo. <ríe> Son inmanejables. ¿Ven? Este es el pañito que luego le van a dar. O unas puntaditas, miren por favor, qué belleza como queda. O con una gotita de pegamento. ¿Qué nos faltaría? Miren. Acá les voy a mostrar. Yo hice para el cuellito una cadena de 50 puntos con alguno de los colores que me gusta. Y aquí le, te, le puse, miren, con una aguja más pequeña o con una aguja lanera, van a tomar una hebrita de algún color, te, el que ustedes quieran, y cada tantos puntitos le van a ir agregando así. Eligen una cadenita y también como agregar un fleco. Lo pasan, yo lo hice todo más finito para que esta cadenita no sea tan gruesa porque va al cuello. O pueden hacer, y lo cortan bien cortito, no se va a desarmar, no tengan miedo. Y así le quedan estas pintitas. No quieren hacer las pintitas con lanitas, pueden ponerle este, mostacillas. Y acá es simplemente, lo van a ir enroscando así, como si fuese un collarcito. Y atrás, donde quedan estas cebras, que le vamos a dar varias vueltas, ¿eh? con estas cebritas, hacemos un nudito por detrás. ¿eh? Ahí. Ahí. Y se corta. Entonces le queda como un collarcito que ellos tienen siempre ahí. Este tiene tres vueltitas con estas motitas de colores que queda tan gracioso. Aquí le vamos a coser, a dar unas puntaditas y vamos a decorar con... Acá yo tengo la borlita simple, tengo una aguja enhebrada, 
Esta aguja, ¿qué es lo que hice? Luego le voy a coser la mantita. ¿Qué es lo que hice con esta agujita? Elegí una aguja finita porque le tengo que pasar las cuentitas de madera. Entonces, con esta agujita, ahí vamos a esconder el nudo. Tiene que tener un nudito. La vamos a enhebrar y vamos a esconderla dentro de la borla. Se me enredaron las... <risa> todas las lanitas que tengo sueltas. Que el nudito me quede dentro de la borla. Ahí está. ¿Ven? Ahí. Lo puedo asegurar con una puntadita. Yo elegí una aguja que, que pasen mis, mis mostacillitas que tengo aquí, que son de madera, pero quedan muy bonitas. ¿Ven? Si yo tenía una aguja más gruesa, estas piecitas no pasarían. ¿Eh? Esto si quieren lo colocan. No quieren colocar esto. Pueden poner, poner botones, pueden hacer un botón tejido. Ahí. Esta, ahora voy a dejar la mantita por ahí, así les muestro. La voy a colgar aquí, que me quede en el medio, pero miren, no pegada a la, a la llamita, a una cierta distancia. A una, a una cierta distancia, ¿ven? Y que me guste dónde queda. Puede quedar ahí, puede quedar más larga. Una vez que decidí el largo, voy a dar una puntadita ahí. Para que esto quede y no se mueva. Estoy trabajando con una hebra bien larga. Así que tengo que cuidar que no se me haga nudo. Porque esta misma hebra es eh, la que vamos a utilizar para colgarla. Y yo estoy trabajando como siempre con la lana doble. ¿Ven? Ahí está. La bolita ya quedó fija. Ahí. Ahora voy a ir por dentro de la llamita. Por dentro voy a ir con esta hebra. Voy a salir a algún punto por aquí con la aguja. Siempre cuidando que no se me haga nudito. Ahí está. ¿Y qué tenemos que fijarnos ahora? ¿Dónde la vamos a colgar? Si yo la cuelgo así, no funciona. Entonces, pueden venir con la hebra y sujetar desde aquí la melenita o pueden ir por dentro. Yo en una lo hice por fuera y en la otra lo hice así por dentro. Vengo por aquí. No va a salir atrás de la cabeza ni sobre la cabeza. Voy a salir al costado donde está este, la melenita. Ahí, acomodo que no me quede fruncida. Solo que salí a este punto porque este, no me daba la aguja. Es una aguja cortita. Bueno, aquí mismo voy a entrar y voy a salir a la altura de esta melenita. Acá al costado, miren, ahí. O sea, no voy a salir acá, porque si no, no, no va a colgar bien. Tampoco puedo salir acá, porque no va a colgar bien. Yo más o menos, como hice esta, por ejemplo, miren, ven dónde salió, ahí al costado. Ustedes lo que tienen que ver es que quedé nivelada. En cambio, con esta fue por fuera. No me preocupé, también por fuera, no hay ningún problema. Acá lo que voy a buscar es salir a un costado. Y probar que quede nivelada, que quede que no quede de costado. Esa es la idea. Entonces, yo voy ahí y pruebo. Me gusta cómo queda, ¿ven? Entonces, quedó sujeta la borla y también vino por dentro de la llamita. Y ahí me gusta cómo queda. Una vez que decido cómo, cómo quedó, ahí le voy a dar una puntadita como para ajustar. Y que no se mueva. Listo. Ahora comenzamos a agregar lo que serían los pompones. Esta queda para después, porque les quiero mostrar cómo agregamos los pompones. Antes de agregar el primer pompón, yo voy a hacer un nudito más o menos a esta altura, que es donde caería el primer pompón. Más o menos. Entonces paso una o dos lazaditas y hago un nudito. Eso es para, para que no se me baje el pomponcito. Y voy a colocar uno. Cualquiera. Estos pomponcitos son súper fáciles de hacer. Los venden, pero la verdad no vale la pena. Los podemos hacer que son hermosos. Ahí está. Quedó trabado por el nudito. Cuando llego aquí, vuelvo a hacer, elijo algún punto donde yo quiera hacer el próximo nudito. Y coloco la otra borlita. El otro pompón, perdón. Ahí. Entonces, ese nudito me va a permitir que quede trabado. Y así voy a hacer con todos. ¿Ven? 
Ahí. Me quedo poniendo el resto. Bueno, amigos, miren, acá terminé con los cuatro pomponcitos. Pueden poner más si quieren. Y como terminé con un nudo, ahí como para colgar. Eso es todo. Ahí está, le cosí la, la mantita. Miren qué belleza. Acá tenemos varios colorcitos como para decorar toda una galería, como digo siempre, a lo largo de una ventana. Este, mucho color, mucha alegría. Un trabajo muy simple, muy entretenido para hacer. Muy colorido, ideal para regalar y qué decir para los que nos dedicamos a vender nuestros tejidos. Espero que les haya gustado, que se diviertan, que hagan muchas llamitas, muchos colores y a pasarla bien con nuestro tejido tan querido. Les dejo un beso enorme este, y nos estamos viendo en otro tutorial. Muchas gracias. Chao.